。说起刘展鹏，还有一件事。哎，前天晚上我去你家拿那个那个。病例。对，在你家楼下碰见刘展鹏。啊？你跟他说什么了？不是我跟他说什么，是他跟我说，让我离你和茉莉远点。凭什么呀？啊！我直截了当的就跟他说，我很喜欢江天来，我是认真的，我是茉莉的小爸，争取把这个小子给去掉。怎么样？你也这么跟他说的？啊？也？我也这么跟他说的。我也说我喜欢你是认真的，可是我是为了气他的。我也是。啊，那就好，那就好。什么叫那就好啊？什么叫那就好啊？说你喜欢我，你很没面子是吗？我告诉你，我从来就没有谈过恋爱，我从来没有喜欢过人。你等等，你我帮。喂，你跟我说一下，你那清蒸大黄鱼是怎么做的啊？就是你那清蒸大黄鱼怎么做才能不那么腥、啊？你就拿盐抹一抹那鱼的两边，然后拿那个料酒泡五分钟，再拿清水洗干净，再放到锅里蒸两分钟以后再放姜，就这么简单？本来也不是什么难事儿啊。行吧，我先试试。谁呀？茉莉她奶奶，问我鱼怎么去腥，干嘛问你呀？你又不是她儿媳妇儿。嗨，她不也不知道该问谁吗？行了行了行了，笑一个笑一个笑一个，笑,笑一个。我换衣服去了啊，一会儿要上班呢。去。用料酒泡，清水洗，上锅蒸两分钟，放姜。哎呀！还是不行，你赶紧来一趟。叔叔，我看看。我女儿是你家佣人呢。你想干什么就干什么是吧？别太欺负人了啊！都已经离了婚了，还就着前儿媳妇给你干活呢，哪有这种道理啊？不会做就别吃。妈，你跟谁通电话呢？没事儿，阿弟你出了口气，赶紧的，别迟到了，上班了。有什么呀？我不就让你女儿来给我做条鱼吗？我咋了？不是你以前也不这样啊，挺淑女的，怎么一离了婚就现原形了？不吃不吃，有什么了不起的？不就是条鱼吗？哎呦，离了他还就不成媳了，我就不信了。嗯。我又来了。文件呢？韩医生，他们都说我的问题只有您能解决。我也不瞒您说，我现在这个老公啊是家里的独生子，所以我婆婆发话了，如果我再怀不上儿子，她就让我老公跟我离婚。其实生孩子就是撞男人，你的问题我解决不了，死了这条心吧。嗯，当然，也有别的办法。什么办法？你去孤儿院领养一个。不管男的女的，高的矮的，胖的瘦的，随便你挑。领养，韩医生，你没搞错吧？这是您作为一个医生该说出来的话吗？反正你的病我治不了，你想怎么着怎么着。小丽，送客。那我怎么办啊？哎哎，你别拉我呀！你们医院怎么这样啊？
回家需要你批准吗？我能不能跟你商量件事啊？说。你这游泳池，我也没见你游过这么大。你哪天找个时间弄点土把它填了吧，要不然打扫起来太麻烦。那可不行，我晚上有三级的时候不想去厕所，就就地解决了。哎，不过我已经很久没有解决了。心情不错呀，看出来了。想不想知道原因啊？不想。你就听一下吧。不听。我求你听一下吧。不听。我给你加钱听一下吧。说吧。今天有个患者，他明明能吃，我却告诉他不能吃，然后他就哭着、稀里哗啦的跑出去，哇，那个惨子，哗哗哗的。这么缺德的事有什么好笑的？你是一个医生，你有没有医德啊？我没有医德，我有道德啊！这女的就是一个豪门贵妇，她一心想生个儿子，然后继承家产。像这种女人，就算生了儿子，那也是个祸害。能力越大，责任就越大。蝙蝠侠就这么说过。那蜘蛛侠说了好不好？哦，蝙蝠、蜘蛛都一样嘛，在这一点上，我要严重的表扬你。关于生儿子这事儿。我还得跟你说一下，你跟刘展鹏之所以离婚，是因为你生不了儿子，但是我能把你治好。你好了，你跟刘展鹏就可以复婚了。你们复婚，茉莉就高兴，茉莉高兴，我就开心，我开心，大家都欢乐。这个主意要多科学有多科学，要多合理有多合理，对不对？用不着了，就算你把我治好了，我也不会跟刘展鹏复婚了。喂。人家都已经快再婚了，新女朋友都带回家了。什么？这孙子！所以就算你把我治好了，我也不会跟刘展鹏复婚，茉莉也不会开心，你也不会高兴。所以你的想法要多不科学有多不科学，要多不合理有多不合理。好吧，那这个问题先搁置。说起刘展鹏，还有一件事儿。哎，前天晚上我去你家拿那个那个。病例。对，在你家楼下碰见刘展鹏。啊？你跟他说什么了？不是我跟他说什么，是他跟我说，让我离你和茉莉远点。凭什么呀？啊？我直截了当的就跟他说，我很喜欢江天来，我是认真的。我是茉莉的小爸，争取把这个小子给去掉。怎么样？你也这么跟他说的？啊？也？我也这么跟他说的。我也说我喜欢你是认真的，可是我是为了气他的。我也是。啊，那就好，那就好。什么叫那就好啊？什么叫那就好啊？说你喜欢我，你很没面子是吗？我告诉你，我从来就没有谈过恋爱，我从来没有喜欢过一个人。你等等你，我把